வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு ஒன் ஸ்டாப் இப்போ நம்ம இருக்கிறது டே லெவன் ஆஃப் ஆர் தேர்ட்டி டேஸ் வெயிட் லாஸ் சேலஞ்ச் நிறைய பேர் வந்து தொடர்ந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க அண்ட் உங்களோட டெய்லி ப்ராக்ரஸையும் வந்து நம்ம சேனல் வீடியோஸில் கொடுக்குறீங்க ரொம்ப ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்குது இதே ஸ்பிரிட்டோடு அப்படியே தொடர்ந்து நம்ம போவோம் அண்ட் நிறைய பேர் வந்து இந்த மாதிரியும் கமெண்ட் பண்ணியிருந்தீங்க நான் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கேன் பட் எனக்கு வந்து வெயிட் லாஸ் ரொம்ப ஸ்லோவாக இருக்குது ரொம்ப டீமோட்டிவேட்டடாக ஃபீல் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருந்தீங்க அண்ட் உங்களுக்காக தான் இந்த வெயிட் லாஸ் மோட்டிவேஷன் வீடியோ இது வந்து என்னோடய பர்சனல் லைஃப்பில் நான் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணினா சில சின்ன சின்ன விஷயத்தை நான் உங்களோட ஷேர் இது உங்களுக்கு கண்டிப்பாவே உங்களோட வெயிட் லாஸ் ஜேர்னிக்கு வந்து ஒரு மோட்டிவேஷனா இருக்கும் நம்பிக்கையோட நான் வந்து முன்னாடியே ஒரு வீடியோவில் சொல்லியிருப்பேன் என்னோடய அம்மா நான் லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கிறப்பவே வந்து அவங்க இறந்து போயிட்டாங்க ஸோ வந்து நான் தனியாகவே இருந்து வளர்ந்ததுனால எனக்கு தெரியும் எவ்வளோ கஷ்டம் அது ஒரு பேரண்ட் ஒரு அம்மாவாக இருந்து நம்மளை கைட் பண்ண வேண்டிய அதுவும் அந்த ஒரு ரைட் ஏஜில் வந்து அவங்க இல்லாமல் போனது வந்து நிறைய ஸ்ட்ரகிள்ஸ் அதுக்கப்புறம் என்னோடய லைஃப்பில் அது ஏற்படுறதுக்கு பெருசாக ஒரு காரணமாக இருந்தது அண்ட் இப்போ நான் வந்து ஒபீஸாக இருக்கேன் நான் வந்து இந்த நைன்டி சிக்ஸ் கேஜிஸில் வந்து நிறைய வந்து ஃபிசிக்கல் பிரச்சனைகள் பல வீடியோஸில் நான் சொல்லியிருக்கேன் இல்லையா அவ்வளோ ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் வந்து நான் சஃபர் பண்ணும் போது இந்த ஒரு விஷயம் வந்து அவ்வளோ நாளுக்கு அப்புறம் அப்போ தான் வந்து எனக்கு ரொம்பவே அது வந்து மனசை வந்து ரொம்ப ஹர்ட் பண்ணிச்சு என்னென்னா நம்ம குழந்தைங்களுக்கு வந்து நம்ம நல்ல ஒரு அம்மாவாக இருக்கணும் அண்ட் நம்ம ஒரு ஹெல்த்தியான ஒரு பேரண்ட்டாக இருக்கணும் நம்ம ஃபிட்டாக இருக்கிறது வந்து அவங்களுக்கும் ஒரு மோட்டிவேஷனாக இருக்கும் அவங்களுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிளை நம்ம செட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் நினச்சேன் அதனால தான் நான் வந்து இந்த வெயிட் லாஸ் ஜேர்னி இதில் ஸ்டார்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி டிசைட் பண்ணேன் கண்டிப்பாக நம்ம எடையை குறைச்சே ஆகணும் அதன் மூலமாக வந்து நம்மளோட உடம்புல இருக்கிற ப்ராப்ளம் எல்லாம் நம்மளே சரி பண்ணிக்கணும் நம்ம ஹெல்த்தியாக இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு நான் நினச்சதுக்கு காரணம் அதுதான் பல டயட் வந்து ஃபாலோ பண்ணிவிட்டு எதுவுமே செட் ஆகலை அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த மாதிரி வெயிட் லாஸ்டில் பின்னாடி இருக்கிற சயின்ஸ் என்ன அப்படின்றதெல்லாம் தெரிஞ்சுட்டு இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரக்சர்டான டயட் கேலரிஸை கால்குலேட் பண்ணி சாப்பிட்றது அண்ட் அது கேலரி டெஃபிசிட் இருக்கிற மாதிரி சாப்பிட்றது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் ஆரம்பித்தேன் நானும் வந்து உங்களா மாதிரி பல டயட்டில் வந்துட்டு டல்லாக ஃபீல் பண்ணியிருக்கேன் டீமோட்டிவேட்டடாக இருக்கும் சில சமயம் வெயிட் லாஸ் நம்ம நினச்ச அந்த அந்த வீக்கில் அந்த அளவுக்கு நடக்கும் இது வந்து எனக்கு கிரேவிங் ஏதாவது ஏற்படுது இல்லைனா டிமோட்டிவேட்டடாக ஃபீல் ஆகுது எதுக்கு தான் இந்த டயட் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நினைப்போம் இல்லையா அப்போ வந்து நான் கேட்டுட்ட ஒரு கேள்வி என்ன அப்படின்னா வை திஸ் ஆல் ஸ்டார்டட் நான் எதுக்காக இந்த இதை ஆரம்பித்தேன் அப்படின்றத நான் எனக்கு நானே கேட்டுக்கிட்டேன் அதில் தான் நான் உங்களுக்கும் சொல்லுவேன் நீங்கள் டீமோட்டிவேட்டடாக ஃபீல் பண்ணாலோ இல்லை நான் வந்து ஏதாவது கிரேவ் பண்ணுறீங்க இல்லை நம்ம இதை ஏதாவது நொறுக்கு தீனி சாப்பிட்டுடலாம் இந்த டயட்லாம் எதுக்கு இருக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்கள் எதுக்காக நீங்கள் ஆரம்பித்தீங்க இவ்வளோ தூரம் இந்த பயணத்தில் நீங்கள் வந்திருக்கீங்க அதை நீங்கள் யாருக்காகவும் எதுக்காகவும் கிவ் அப் பண்ணவே கூடாது அண்ட் உங்களுக்காக நீங்கள் வந்து அந்த கேல்குலேட் பண்ணி சமைச்சுக்கிறதோ இல்லைனா இப்படி பிளான் பண்ணிக்கிறதோ உங்களுக்கு வெஜிடபிள்ஸ் வந்து எக்ஸ்ட்ராவாக நல்லா குக் பண்ணிக்கிறது இதையும் வந்து கண்டிப்பாக உங்களுக்காக மட்டும் நீங்கள் பண்ணலைங்க உங்கள் ஹெல்த்தை நீங்கள் பார்த்துக்கிறதன் மூலமாக உங்கள் ஃபேமிலிக்கே வந்து நீங்கள் ஒரு எக்ஸாம்பிளாக இருக்கீங்க அண்ட் அவங்கள நல்லா கவனிச்சுக்க முடியும் அதுக்காக நீங்கள் இதை கண்டிப்பாக அலகேட் பண்ணணுன்றது தான் என்னோடய ஒப்பீனியன் நான் வந்து கீட்டோ டயட்டில் ரொம்பவே அப்போ ஸ்ட்ரிக்டாக இருந்துட்டு இருந்தேன் அண்ட் எனக்கு பாடி வந்து அழகாக ரெஸ்பாண்ட் பண்ணிட்டு இருந்த ஒரு பீரியடில் வந்து மாற்றி மாற்றி ஒரு ரெண்டு மூணு கல்யாணம்லாம் இருந்தது ஸோ ஐதர் நான் வந்து அந்த கல்யாணம் அந்த மாதிரி ஃபங்க்ஷன்ஸ் அதுக்கெல்லாம் போகிறத ஸ்கிப் பண்ணணும் அப்படி இல்லைனா வேறு எப்படி பிளான் பண்ணலாம் அப்படின்னு யோசிச்சுட்டு நான் என்ன பண்ணினேன்னா என் டயட் எனக்கு பிரேக் ஆகக்கூடாது அப்படின்றதுக்காக ஜஸ்ட் பன்னீர் மட்டும் நான் எடுத்துட்டு போயிடுவேன் போயிட்டு அதை வந்து நான் யாருக்கும் ரொம்ப வந்து தெரிஞ்சவங்க மட்டும்தான் பக்கத்தில் இருக்கிற மாதிரி உட்காந்துட்டு நான் மட்டும் அந்த பன்னீர் வந்து ரைஸ்க்கு பதிலாக ரீப்ளேஸ் பண்ணிவிட்டு நார்மலாக கொஞ்சமாக ரசம் விட்டோ இல்லைனா கொஞ்சம் மோர் விட்டுட்டு அந்த வெஜிடபிள்ஸை மட்டும் தொட்டுட்டு அப்படி சாப்பிட்டேன் இன்ஃபேக்ட் நான் அந்த கீட்டோசிஸை விட்டு வெளியில் வரவே இல்லை அந்த பீரியட்லலாம் இது எதுக்காக நான் சொல்கிறேன் அப்படின்னா மனசு இருந்தால் மார்க்கம் உண்டுன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா நம்ம இதை பண்ணி தான் ஆகணும்னு நினச்சி முடிவு பண்ணிட்டோம்னா நம்மளால் கண்டிப்பாக பண்ண முடியும் அண்ட் நேற்று வீடியோவில் நான் சொல்லியிருந்த மாதிரி எனக்கு வந்து ஸ்லிப் டிஸ்க் ஏற்பட்டு இப்போது ஒரு ஒம்பது பத்து மாதமாகவே வந்து டோட்டலி எந்த ஒர்க் அவுட்டும் பண்ண முடியாமல் இருந்தேன் அப்பவும்
நான் ஒர்க் அவுட் பண்ணுறதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா என் டாட்டரோட சேர்ந்து பண்ணுறேன் உங்களுக்கு டீனேஜ்லேயோ இல்லைனா அதை விட கம்மியான ஏஜில் கூட சில்ட்ரன் இருந்தாங்கன்னா அவங்களையும் அவங்களோட சேர்ந்து ஒர்க் அவுட் பண்ண வைங்க இது வந்து நம்பர் ஒன் வந்து அவங்களுக்கு அவங்களுக்கும் உங்களுக்கும் இருக்கிற அந்த பாண்டை வந்து இன்னும் நல்லா ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணும் அண்ட் ஆல்சோ நீங்கள் அவங்களுக்கு ஒரு நல்ல எக்ஸாம்பிள் செட் பண்ணுறீங்க உங்கள் குழந்தை ஓவர் வெயிட்டாக இருந்தால் தான் வந்து எக்ஸசைஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு கிடையவே கிடையாதுங்க எக்ஸசைஸுங்கிறது வந்துட்டு நம்மளோட ஹெல்த்துக்காக நம்ம பண்ணுறது நம்மளோட ஃபிட்னஸ் லெவல் அதை வந்து நல்லா மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்காக பண்ணுறது அதை வந்து நீங்கள் உங்கள் குழந்தைக்கு சின்ன வயசுலேருந்தே பழக்கலாம் நீங்கள் ஒரு டம்பல்ஸ் வச்சுட்டு ஏதாவது ஒர்க் அவுட் பண்ணுறீங்களா அவங்க கையில் ஒரு வாட்டர் பாட்டிலை கொடுத்துட்டு பண்ண சொல்லுங்கள் அவங்க ரொம்ப ரொம்ப என்தூசியாஸ்டிக்காக பண்ணுறது நீங்கள் பார்க்க முடியும் அண்ட் டீனேஜில் உங்களுக்கு சில்ட்ரன் இருந்தாங்கன்னா நிஜமாகவே சொல்கிறேங்க என் பர்சனல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சொல்றேன் இட் வில் பி ரியலி ஃபன் மோட்டிவேட்டடா ஃபீல் ஆகும் நான் என்னைக்காச்சும் வந்துட்டு இன்னைக்கு வேண்டாம் அப்படி நினைச்சேனா அப்ப என் டாட்டர் எனக்கு வந்துட்டு அவ வந்து என்ன வந்து இல்ல இன்னைக்கு நம்ம பண்ணி தான் ஆகணும்னு சொல்லி சொல்லுவா அவ எப்பவாது டவுனா இருந்தானா நான் சொல்லுவேன் உங்க கணவரோ இல்ல மனைவியோடியோ சேர்ந்து கூட நீங்க இந்த மாதிரி பண்ணலாம் அதுவும் வந்து நல்ல பலன் கொடுக்கும் அண்ட் நம்ம ஃபார்ம மெயினா கரெக்ட் பண்ண முடியும் நேத்தி இப்ப நம்ம பிளான் பண்ணினோம் இல்லையா அதெல்லாம் வந்து பொசிஷன் பாத்தீங்கன்னு வெச்சுக்கோங்களே நம்ம ஈஸியா அதுல மிஸ்டேக் பண்றதுக்கான வாய்ப்பு ಜಾಸ್ತಿ நம்ம ஃபிளாட்டா இருக்கோமா இல்லையான்றது நம்மளுக்கு தெரியாது பட் கூட ஒருத்தங்களோட சேர்ந்து பண்ற போது நீங்க பர்ஃபெக்டா பண்றீங்களா அப்படிங்கறத அவங்களால சொல்ல முடியும் முக்கியமா வந்து நிறைய பேர் கேக்குறீங்க டயட் மட்டும் போதுமா எக்ஸசைஸ் மட்டும் போதுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு யூஸ்வலியா எல்லாரும் சொல்றது என்னன்னா டயட் செவன்டி பர்சன்ட் எக்ஸசைஸ் தேர்ட்டி பர்சன்ட் ஃபார் வெயிட் லாஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க என்ன பொறுத்த வரைக்கும் எப்படி வச்சுக்கோங்க ரெண்டுமே ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கொடுங்க டயட்ல இருக்கீங்களா அதுலயும் ஸ்ட்ரிக்டா இருந்து நல்லபடியா ஃபாலோ பண்ணுங்க உங்களால முடிஞ்ச அளவுக்கு நம்ம கொடுத்துருக்கிற டயட் சாட்டை ஸ்ட்ரிக்டா ஃபாலோ பண்ணுங்க அதே மாதிரி ஒர்க் அவுட் பண்றீங்களா do at your full efficiency ungalala evlo mudiyumo andha alavukku pannunga regular ah pannunga ungalukku enna sila set vechukonga adha vandu kandipa daily basis la regular ah pannunga walking pola namba 10000 steps nariya peru vandu follow pandringa and update pandringa romba happy ah irukku apdi continue pannunga indha video ungalku romba useful ah irukum nambare pidichirundha or thumbs up kudunga and ungalku therinja friends and family kudiyum share pannunga see you soon in the next video until then it's bye from me sujatha